Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! For today's video, tuturuan ko kayo pa paano mag-setup ng solar grid tie inverter. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsusubscribe sa DIY Pinoy, mag-subscribe ka na for more DIY videos, tips, and tutorials. Para simula ng ating video, kailangan natin ng wattmeter. Uh, yung wattmeter nga pala guys ay ginagamit para masukat yung power consumption ng ating appliances. So, subukan natin. Bale, may measure ko yung mga daily na nagraran appliances namin. So, eto yung mga ginagamit namin sa umaga ng tuloy-tuloy, ng simultaneous. Yun yung i-measure natin. So, simulan natin sa laptop. Yan yung typical consumption ng laptop namin. Kapag naka-full load siya at ginagamit, naglalaro siya from 40 to 54 watts. Yung typical consumption ng laptop natin. Ayan o. Oh, oh, yeah. Bakit kami may laptop? Kasi online teacher yung misis ko. So kung gusto nyong malaman kung paano maging online teacher, comment down below guys. Guys, para naman sa DC fan namin, ayan, nakikita nyo, naglalaro siya sa 17 to 18 watts. Ayan o, oh, DC fan. So DC fan yan kasi may gamit akong adapter. Pero uh, tuturuan ko rin kayong paano gumawa niyan. Pero ngayon, ayan, yan yung consumption niya. So typical, 17.5 watts. Yan, lagi ding buhay yan, maghapon, magdamag. Para naman sa ating router, ayan, naglalaro siya sa 6.5 to 6.6 watts. So, mahina lang yung consumption ng router natin. Ayan. Oh, ayan. Nakikita nyo ba yan? Uh, click nyo lang yung i button sa taas para malaman nyo kung ano yan. DIY UPS yan, kung paano ginawa ni DIY Pinoy. Ito naman guys, 4 watts para sa aking mini pump dun sa aquarium ko. Ayan. 4 watts yan. Ayan guys, may isa pa tayong kasama sa consumption kaso hindi na natin ay may measure gamit yung watt meter kasi alam ko naman na 9 watts yan. Yan, LED light namin. Maghapon buhay yan. So, kasama rin siya sa day consumption namin. So, day consumption guys ha, bali lahat ng appliances na ginagamit natin sa umaga hanggang hapon, basta yung may araw kasi yun yung kailangan natin i-measure kasi yun yung imamatch natin na solar panel pakita ko sa inyo yung computation guys guys, ito na yung total consumption natin na simultaneous bali meron akong laptop 52 watts, DC fan 17.5 watts router natin 6.6 watts water pump, 4 watts, tsaka LED light 9 watts. So, total natin is 89.1 watts. Yan yung simultaneous na ginagamit namin daily. Daily, basta may araw. <laughs> Yan. Yan yung total. So, dahil dyan, dyan ako nag-base na pag ko na pwede ko nang gamitin yung 100 watt na solar panel. Yan. 100 watt. Kasi ang typical output naman nito, hindi siya mag output ng 100 watt which is super ideal condition yun ang typical output nyan umaabot ng 70 to 90 watts ayan so swak na swak to dito sa consumption natin dahil hindi tayo naka net metering yung output na solar panel na gagamitin ko is dapat sakto lang sa consumption ko kumbaga walang sosobra masyado kasi tapo na yun hindi na natin mapapakinabangan yung power na yun kasi wala naman tayong net metering so ang ginagawa natin Sinusupplement ko lang yung daily consumption ko ng solar panel na meron ako. Ang 100 watt Sochen so solar panel na ito nga pala guys ay may sarili ng MC4 connectors. Kaya kailangan natin bumili ng isa pang pares ng MC4 connectors para naman sa flat wires na gagamitin natin para i-connect ang solar panel sa grid tie inverter. Ito nga pala yung grid tie inverter natin. So, ayan. Ito yung manual niya. So, pwede natin basahin kung ano. Kung gusto niyang malaman lahat-lahat. Pero dahil meron naman tayong video setup, panoorin niyo na lang ako. Ito yung plug niya. Tapos, ayan. Ito yung GTI natin. 
So yung brand nga pala nito is YNH YNH Grid Tie Inverter Yung specs nya is ito So power is up to 600 watt Pero syempre huwag naman natin siyang gamitin ng sagad ng 600 watt Siguro para sa akin okay din yung 300 watts Ikaw ba kung may sasakyan ka papatakbuhin mo ba ng todo parati Di ba hindi naman Diba guys? So, mas maganda yung hindi natin siya isasagad. So, yung DC input natin, which is yung solar panel, so pang 12 volt system tayo. 12 volt system to kasi 10.5 to 28 volts. Yan yung usually specs ng solar panel natin na 12, 12 volts. Mga 150 watts ata hanggang 12 volts or yung rating. Kasi kapag yung malalaki, yung mga 200 watts, pang 24 volt system na yon katulad nito. Yung AC output natin syempre guys 230 volts or 220 Yun yung AC outlet natin sa Pilipinas So yung parts nya Ito yung exhaust nya So kapag uminit yan Tatakbo yung exhaust natin Tapos meron tayong fuse na Take 30 amp fuse So tingin ko isa sa input Dito tapos isa sa output Which is dito So ito nga pala yung output natin AC Dito natin ikakabit yung plug natin So ito Diyan natin ikakabit Tapos yung kabilang side Ito Sa AC outlet na natin to ikakabit Yung AC input natin Tapos dito yung power on switch nya May 2 LED indicator nga pala tayo dito Makikita nyo ba Isa is yung green Tsaka isa yung red So kapag umiilaw yung red Error yan may problema Tapos kapag okay naman sya Nagpa-function yung MPPT nya Guys MPPT nga pala to So automatic nag adjust to Sa maximum power point tracking. So mas efficient siya compared sa PWM na charge controller. Ayan, tatakbo yung magbi-blink naman yung green. Tapos balik tayo dito sa kabilang side. Fuse, tapos dito naman yung DC input natin. Ayan yung positive yung red, tapos negative yung black. Dito natin ikakabit yung solar panel. So ayan. May butas. Ito nga pala Pinakita ko na sa inyo yung pag-setup ko nung solar panel. Ito na yung kabilang side niya. So, balatan nyo lang. So, yung positive ko dito is yung ginamit ko kasing wire 12 gauge at uh, to, ay, 14 gauge na flat wire. So, flat wire na lang yung ginamit ko kesa sa DC wire kasi medyo mahal yun. Eh, tapos, pinili ko na lang yung available na pinakamakapal. So, nung titingnan natin, tingin ko maganda naman na to kasi hindi na single 100 watt panel lang naman yung gamit natin. So, kaya na nyo yan. So, itong may nakasulat, may nakaprint, yan yung positive ko, tapos yung walang nakaprint, yung negative. Okay. Para ikabit, madali lang naman guys. Ayan, binalatan ko na siya. Expose lang natin yung copper wire niya. Tapos, makikita nyo dito, may butas naman. So, ipapasok yan may butas ipapasok lang natin yung mga wire so, ayan. Na. very basic lang grid tie inverter wire connection wire natin papuntang PB. So, video natin yung PB. So, ayan na. Tapos yung wire natin. Ayan. Papunta dun sa photovoltaic natin. 100 watt mono panel. Guys, bali, ayan, nakabit na natin yung DC input natin galing sa solar panel. Great tie inverter natin. Tapos ito, ikakabit na natin to sa outlet. Ganyan. Pero since meron naman ako nitong wattmeter, pinakita ko sa inyo kung paano to gamitin para i-measure yung consumption ng mga appliances natin, bi-directional siya. So pwede niyang i-measure yung lumalabas, which is katulad ng sa appliances, pwede na rin i-measure yung pumapasok naman, which is gagawin natin, ikakabit natin dito yung grid tie inverter natin. Ayan. American kasi kaya kailangan natin ito. So, bago pumasok yung output ng grid tie inverter natin, dadaan muna sa wattmeter para malaman natin yung output niya. So, kakabit na natin guys. Yan. Ganyan lang. Tapos, power on. Yan. Makita nyo magbi-blink yung green. 
Red siya kasi nagpi-pick up pa siya tapos green habang nag a siya. Ayan. Ano nga pala guys ha, hapon na kasi so baka medyo mahina lang yung makuha nating output. Mak Ayan, tapos dito. Ayan, makikita nyo, mababa. Hapon na kasi, actually guys, lubog na yung araw. Ngayon ko kasi siya sinet up kasi hindi ako makapagset up ng solar panel. Mainit kasi, so ayan. Pero, meron naman akong ibang video clip pa na ipapakita sa inyo para makita nyo yung actual output. So, ayan na yung setup natin. Uh, cable going to the solar panel, which is yung 100 watt natin na sochen. Sochen, or kung paano nyo man basahin yun. Grid tie inverter. Pasok dito. May mga fuse tayo. Merong exhaust pan. Andyan. Magkikick in yan once na uminit na yung ano natin. Grid tie inverter. Tapos AC output. Going to watt meter. And then, ayun. Sa D yun na natin. Distribution unit. Okay. Guys, bali kapag na setup na natin ang ating grid tie solar setup. Ganito na yung output nya. Bali umaabot siya ng 80 watts. Yun yung average na peak niya to 90 watts. Pero siyempre sa umaga, nagii-start pa yan ng mababa pataas. Kapag medyo mababa pa yung araw or malayo pa, medyo mahina pa siya, naglalaro siya siyempre sa nagsi-start siya ng 4 watts pataas. Pero once na reach na yung peak niya, doon din yung pinakamataas na output niya, minsan umaabot ng 90 or minsan nga umaabot pa ng more than 100 watts. Which is very ideal condition na yun. Minsan, kapag galing sa kulimlim, malamig yung panahon, tapos biglang umaraw. Yun, ganun. Nagpipig siya. So, in that way, nalalaman ko na kaya nung solar panel natin na mag-output ng 100 watts. Pero kapag typical lang, ayan, makikita nyo, 80 watts yung output natin. Pakita ko rin dito yung 100 watts na nakuhaan namin. Minsan, nare-reach niya talaga yun eh. Or yung 90 watts. So, sana guys, nag-enjoy kayo sa... DIY setup natin na to. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.